Bonjour à tous et bienvenue sur Profession Prof. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo euh, qui va concerner une activité que j'ai l'habitude de faire généralement en fin de période et généralement en fin de période 2, c'est-à-dire à, à l'approche de Noé. Comme vous avez pu le voir un peu dans vos classes, il est souvent euh, difficile de mettre les élèves en situation d'apprentissage à cette période de l'année et euh, de les faire se concentrer sur des exercices ou des notions, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, il est très dur de les mettre au travail à l'approche de Noé. C'est pourquoi j'ai décidé en fait de créer une sorte de petite activité que j'ai appelée le marché des compétences et qui va permettre en fait aux élèves d'agir directement sur leurs notions à eux de façon ludique et puis d'échanger en fait toutes les notions qu'ils ont pu voir au cours des années précédentes ou même au cours de ces trois premiers mois dans leur nouvelle année de dans leur nouvelle année d'école. Ce marché des compétences, c'est simple, c'est euh, des stands dans la classe qui sont fabriqués. Euh, ça nécessite très peu de temps lors de la conception, très peu de matériel, c'est pas trop chronophage et ça permet vraiment aux élèves de communiquer entre eux et puis euh, de jouer un petit peu au rôle de, du maître ou de la maîtresse, donc quelque chose qui leur plaît énormément. Chaque élève est capable de trouver une compétence qu'il a envie de faire partager aux autres. Donc le but, c'est vraiment de maîtriser la compétence et puis de la partager aux autres. Et puis, euh, du coup, ça incite même les élèves les plus en difficulté à euh, trouver euh, des petites choses qu'ils souhaitent, euh, qu souhaitent montrer, donc les valoriser, etc. Et puis faire verbal, verbaliser un petit peu tout le monde. Euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous laisser l'intro euh, de Profession Prof. Et puis derrière, vous serez dans la classe en situation avec euh, tout simplement mon explication face aux élèves, face à, ma, face à une de mes classes, dans lequel j'ai expliqué un petit peu le fonctionnement de, du marché des compétences. Après cela, je reprendrai un petit peu la vidéo sur les trois grandes étapes du marché des compétences, comment bien le mettre en œuvre, et puis comment facilement le mettre en œuvre dans les 3-4 jours qui vont rester avant, avant les vacances de Noël. Voilà, bon visionnage, n'hésitez pas à liker et puis euh, on se retrouve juste après la vidéo euh, de situation dans la classe. Noël, nous voici donc au marché des compétences. Alors, je vais vous expliquer concrètement comment ça va se passer. Le marché des compétences, c'est exactement comme le marché, par exemple, qu'on peut trouver le marché de Noël. Le marché de Noël, comment ça se passe Le marché, le marché de Noël. Nous avons des stands, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour proposer quelque chose. Vendre quelque chose, un objet, vendre par exemple euh, des poissons, vendre des habits, vendre des bonnets, des petites décorations, tout un tas de choses. Notre marché à nous, ça va être un marché de compétences qui va être C'est-à-dire que on est à l'école, on est d'accord, donc on ne va pas échanger. Tout le monde va devoir construire sur sa table, alors pas construire une petite cabane en bois, hein, marché, hein, mais construire sur sa table, écoutez bien, son stand du marché des compétences. Dans le marché des compétences, il y a le mot marché, on a expliqué ce que ça veut dire, mais il y a aussi le mot qu'est-ce que ça veut dire compétence C'est ce qu'on arrive très très bien à faire. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me donner un exemple Mathématiques, c'est trop large. Si tu me dis j'arrive bien à faire des mathématiques, tu peux savoir faire très bien une soustraction, une addition, mais par exemple, tu peux très bien ne pas savoir dessiner un triangle. Attention, mathématiques, c'est trop large. Vous allez devoir, dans une première étape de ce marché des compétences, Pensez à une idée de stand, c'est-à-dire réfléchir à une notion qu'on a vu en classe, soit avec moi, soit avec maîtresse, et que vous maîtrisez bien. Une notion, ça veut dire quoi C'est par exemple reconnaître les déterminants, ou alors, en mathématiques, tracer un triangle. Ça peut très bien être aussi reconnaître le verbe dans une phrase. Ça peut très bien être aussi comprendre et savoir quand est-ce que je mets le A avec accent et le A sans accent. Là, vous allez devoir trouver une idée 
dans laquelle, quelque chose qu'on a appris en classe, dans laquelle vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ensuite partager ce que vous savez très bien avec quelqu'un qui ne sait peut-être pas aussi bien que vous. C'est ça l'idée du marché des compétences. D'accord Que ce soit en mathématiques, en français, en sciences, en anglais, toutes les matières qu'on voit à l'école, pour l'instant, à l'école, d'accord Vous allez pouvoir choisir pour vous. Mais une idée, attention, précise. Si je vous dis par exemple, si y en a qui me dit, bah, le dictionnaire, le dictionnaire, c'est pas quelque chose de précis. En revanche, si vous me dites, je sais très bien chercher des mots dans le dictionnaire et j'aimerais l'apprendre aux autres, à ce moment-là, c'est quelque chose de précis. Ensuite, deuxième étape, ça va être quoi, à votre avis Un nom. Exactement. Ça va être la construction du stand. Plus l'inscription. L'inscription, c'est quoi Sur le tableau, il va y avoir votre prénom, d'accord Avec, à côté, ce que vous voulez apprendre. La compétence, le nom, de, le titre de votre stand. Comme ça, quand on aura ouvert le marché des compétences, par exemple, pour revenir au tableau, ou alors, pas forcément venir au tableau, vous simplement regarder, et puis dire, ah, tiens, Tiens, ça m'intéresse, je vais aller voir le tableau. D'accord Écoute bien, là il va construire son stand. Donc il construit son petit écriteau. Une fois qu'il a construit son petit écriteau, il va se dire Tiens, moi pour chercher dans le dictionnaire, j'ai besoin d'un dictionnaire. Donc il va aller chercher un dictionnaire. Et puis il va par exemple construire une petite fiche, une petite feuille, sur laquelle il va pouvoir utiliser des exercices, des schémas, des questions qui va proposer aux élèves qui viennent. Par exemple, quelqu'un qui dessine des triangles, trace pardon, des triangles, il va dire, tiens, regarde, moi j'ai tracé un triangle, essaie de faire partie. Alors la personne elle va essayer, et puis il va, il va, il va voir que, ah, ça se passe pas très très bien. Et bien du coup, il va pouvoir l'aider. D'accord En lui disant, ah mais tu vois, regarde, je sais pourquoi ça se passe pas très bien. Là, tu n'as pas mis ça correctement, tu n'as pas mis ta règle de bon en fait, là, c'est votre programme de travail pour les enfants qui viendront dans votre stand. Okay. Troisième étape, ouverture du marché. La moitié des enfants de la classe ferment leur stand. Ils se lèvent, ils peuvent regarder sur le tableau et aller dans la classe pour voir quels sont les enfants qui les intéressent. Voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai expliqué donc, euh, durant un laps de temps assez long aux élèves, comment fonctionnait le, le marché des compétences. Euh, on va retenir trois grandes étapes que je vais essayer de noter euh, dans la vidéo. Les trois grandes étapes sont tout simplement euh, la réflexion, d'une part sur le stand que l'on va faire, c'est-à-dire réfléchir à une notion, à une leçon qu'on a vue ensemble et qu'on maîtrise plutôt bien et qu'on va pouvoir euh, ainsi partager à quelqu'un qui va peut-être la maîtriser un petit peu moins, un petit peu moins bien. Deuxième étape, ça va être la construction du stand. Alors moi, je suis passé par deux choses assez ludiques. Première chose, c'est vraiment le stand, c'est-à-dire avoir un petit écriteau avec marqué le nom de le, où on peut marquer le nom de la, de la compétence qu'on va partager aux autres. Ça permet d'avoir quelque chose de visuel et quelque chose d'assez ludique. Et puis, deuxième chose, une feuille de brouillon, tout simplement, de préparation. Euh, sur lequel les élèves vont pouvoir marquer des petites choses. Alors c'est amusant de voir qu'ils reprennent parfois euh, les exercices qu'on peut faire en classe et puis ils le reprennent un peu à leur sauce. Et puis la troisième étape, c'est l'ouverture du marché. Donc l'ouverture du marché en deux étapes, encore une fois. Première étape, un premier groupe se lève et puis il va voir euh, donc l'autre partie de la classe qui reste assise à leur stand. Et puis comme ça, ils peuvent vadrouiller un petit peu dans la classe pour, euh, pour euh, découvrir les compétences qui les intéressent. Moi, je suis là, l'enseignant est là pour, pour réguler un peu tout ça, voir s'il y a des stands euh, qui, qui, ben, qui n'attirent personne, tout simplement, et puis pour voir orienter des élèves vers ces stands-là, et puis, euh, et puis tout, toujours, toujours circuler dans la classe pour pouvoir écouter un peu ce qui se dit, voir un petit peu ce qui se fait, ne pas hésiter à aller voir des élèves qui tiennent un stand pour le, les faire verbaliser sur ce qu'ils font. Et, euh, et donc tout ça est, est très intéressant du point de vue des élèves, mais aussi de l'enseignant, qui ça, ça permet de faire un certain feedback sur ce qui a été fait depuis, depuis deux périodes. Ensuite, donc deuxième étape, euh, les élèves qui étaient visiteurs vont s'asseoir à leur stand, ils vont être à présent marchands, et ceux qui étaient marchands vont se lever et vont devenir visiteurs du marché des compétences. À la fin, je fais toujours un euh, tour 
de tous les élèves pour voir euh, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont redécouvert, sur quoi est-ce qu'ils se sont entraînés. Et puis surtout, euh, je mets en lien les élèves qui étaient euh, parfois assis en même temps. C'est-à-dire que parfois des élèves tenaient un stand en même temps, dans le même groupe de classe. Et donc je, je, je permets à ceux-ci de faire un échange entre eux, tout simplement parce que certains voulaient aller voir des stands et n'ont pas pu aller voir tous les stands vu que la classe était partagée en deux. J'espère que j'ai été clair. Euh, une variante du marché des compétences euh, école, c'est le marché des compétences loisirs, donc, qui euh, peut se faire aussi avec euh, la même classe, sur un temps, admettons un temps de PS par exemple, où les élèves vont euh, pouvoir faire partager aux autres élèves davantage des choses qui leur sont propres, c'est-à-dire euh, des loisirs, le sport qu'ils peuvent exercer, etc. Donc moi je mets à disposition du matériel et puis ensuite on, re, on reproduit en fait le, le marché des compétences euh, dans la salle de PS par exemple avec des petits ateliers euh, disposés un petit peu euh, dans l'ensemble de la salle et qui permet à tous les élèves justement encore une fois d'échanger euh, ce qu'ils savent. Donc euh, voilà pour cette activité, c'est une activité assez ludique euh, qui ne demande pas beaucoup de, de temps de préparation, uniquement des feuilles de brouillon, euh, le tableau pour pouvoir, moi je l'ai fait sur le tableau interactif, mais vous, vous pouvez très bien le faire sur le tableau, et puis, euh, et puis surtout qui va permettre aux élèves vraiment d'échanger sur, euh, sur ce qu'ils savent. Donc ça va être bon pour la verbalisation, ça va être bon pour le rebrassage des notions qui ont été vues ensemble, et ça permet d'avoir une, une vision d'ensemble globale de, de ce qui peut arriver en classe pour, pour, pour pouvoir parfois déceler des élèves qui peuvent être en difficulté. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère ne pas avoir été trop long. Euh, N'hésitez pas à commenter euh, en bas de la vidéo ce que vous pensez, et puis ceux qui veulent avoir euh, plus de précisions, n'hésitez pas à poser des questions non plus sur euh, cette vidéo. Voilà, merci